హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ రామాంజనేయులు సీనియర్ జాగ్రఫీ ఫ్యాకల్టీ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మనం ఈరోజు నదీ వ్యవస్థ గురించి డిస్కషన్ చేస్తున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నదులకు సంబంధించిన అంశాలు రివర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నదీ వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాలు చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ అసలు రివర్ ఏంటి ఇలా విషయాలు అనేది మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఫస్ట్ వన్ వన్ ఈజ్ నదుల యొక్క అధ్యయనాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే పొటమాలజీ అంటారండి నదుల యొక్క అధ్యయనాన్ని ఏమని పిలుస్తారండి పొటమాలజీ అని పిలుస్తారు వన్ ఇస్ నదుల అధ్యయనమును ఏమని పిలుస్తారండి పొటమాలజీ అంటారు కాబట్టి నదుల గురించి అధ్యయనించాలి మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే భారతదేశంలో నదులకు సంబంధించిన విషయాలు ఏంటంటే భారతదేశంలో నదీ వ్యవస్థను మూడు రకములుగా వర్గీకరిస్తారండి ఒకటి హిమాలయ నదీ వ్యవస్థ హిమాలయ నదీ వ్యవస్థ వచ్చేసి ఎలాంటిది అంటే జీవ నదీ వ్యవస్థ నెంబర్ టూ వచ్చేసి ఏంటంటే ద్వీపకల్ప నదులు జీవ నదులు కానివి అని ఈ యొక్క ద్వీపకల్ప నదులు ఆర్ జీవ నదులు కానివి వీటి ఏమంటారంటే పెనెన్షుల రివర్స్ ఆర్ నాన్ పెరీనియల్ రివర్స్ అంటారు వీటికి ఉదాహరణగా ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఇండియాలోని నర్మదా కావచ్చు తపతి కావచ్చు అదేవిధంగా దక్షిణ భారతదేశంలో గోదావరి కృష్ణ పెన్న తుంగభద్ర నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మహానదీ రివర్ నెక్స్ట్ వన్ కావేరీ రివర్ ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటివి అంటే పెనెన్షుల రివర్స్ పెనెన్షుల రివర్స్ ఆర్ నాన్ పెరీనియల్ రివర్స్ ద్వీపకల్ప నదులు ఆర్ జీవ నదులు కానివి అని చెప్పుకుంటారు పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే మరి ఇలా నదులు ఎన్నో రకాలైన నదులు భారత ఉపఖండంలో మరి పర్టికులర్గా భారతదేశంలో ప్రవహిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా మన దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో కూడా అనేక నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి సార్ జనరల్గా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏమంటారో తెలుసా అండి మీకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నదీ రాష్ట్రం అంటారండి నదీ రాష్ట్రం రివర్ స్టేట్ అని పిలుస్తారు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నదీ రాష్ట్రం అని ఏ రాష్ట్రాన్ని పిలుస్తారంటే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నదీ రాష్ట్రం రివర్ స్టేట్ అని పిలుస్తారు వన్ ఇస్ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏమని పిలుస్తారండి నదీ రాష్ట్రం రివర్ స్టేట్ అని పిలుస్తారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక నదులు ప్రవహిస్తున్నాయంటున్నాం కదా ముఖ్యంగా ఈ యొక్క నదుల యొక్క అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు అనే దానిపై మనం ఒకసారి డిస్కషన్ చేద్దాం నదుల యొక్క అధ్యయనమును ఏమని పిలుస్తారంటే పొటమాలజీ అంటారండి కాబట్టి నదుల అధ్యయనమును ఏమని పిలుస్తారండి నదుల అధ్యయనం వన్ ఇస్ నదుల అధ్యయనమును ఏమంటారంటే పొటమాలజీ అని పిలుస్తారు వన్ ఇస్ నదుల అధ్యయనాన్ని పొటమాలజీ అంటారు మరి సరస్సులు మరియు చెరువుల యొక్క అధ్యయనాన్ని ఏమని పిలుస్తారని క్వశ్చన్ అడిగితే సరస్సులు సరస్సులు మరియు చెరువులు ట్యాంక్స్ లేక్స్ అండ్ ట్యాంక్స్ సరస్సులు మరియు చెరువుల యొక్క అధ్యయనాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే లిమ్నాలజీ అని పిలుస్తారండి లిమ్నాలజీ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఏమంటారండి లిమ్నాలజీ అంటారు కాబట్టి నదుల అధ్యయనమును పొటమాలజీ అంటే సరస్సులు మరియు చెరువుల యొక్క అధ్యయనాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే లిమ్నాలజీ అంటారు ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం వచ్చేసి ఎప్పుడు అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఈ యొక్క వరల్డ్ వాటర్ డే అండి ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం అంటున్నాం ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం అని పిలుస్తున్నాం ప్రపంచ నీటి దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారండి ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం వచ్చేసి మార్చి ట్వంటీ సెకండ్ మార్చి ఇరవై రెండుని ఏమంటారంటే ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం మార్చి ట్వంటీ సెకండ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం వచ్చేసి మార్చి ట్వంటీ సెకండ్ అండి ఇది నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ నుంచి మరి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు జరుపుకుంటున్నారండి ఎస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ యొక్క ప్రపంచ నీటి దినోత్సవాన్ని మార్చి ట్వంటీ సెకండ్ ప్రపంచ నీటి వార నీటి వారం ప్రపంచలో నదులకు సంబంధ నీటికి సంబంధించిన నీటి వారం ఇది వచ్చేసి ఎప్పుడంటే సెప్టెంబర్ మాసంలో చివరి ఆదివారం సెప్టెంబర్ చివరి ఆదివారం అండి సెప్టెంబర్ చివరి ఆదివారం అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెప్టెంబర్ చివరి ఆదివారం ప్రపంచ నీటి వారంగా పరిగణిస్తారు మరి భారతదేశపు నీటి వారం ఏంటి భారతదేశంలో నీటి వారం ఇక భారతదేశంలో నీటి వారంగా ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే నీటి వారం ఇది వచ్చేసి 
ఇక వారోత్సవాలు అంటాం కదండి ఇక వారానికి నీటి వారోత్సవం సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం నీటి వారోత్సవాలను అంటే భారతదేశ నీటి వారం వచ్చేసి నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి ట్వంటీ సెవెంత్ వరకు అండి నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నవంబర్ ఇరవై నాలుగు నుంచి నవంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ వరకు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎస్ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రికాప్చులేషన్ చేద్దామని నదుల అధ్యయనాన్ని పొట్టమాలజీ అంటారు మరి సరస్సులు మరియు చెరువులు అంటే పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్ అండ్ ఆల్సో ట్యాంక్స్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్ అండ్ ట్యాంక్స్ అంటే మంచినీటి సరస్సులు మంచినీటి చెరువుల యొక్క అధ్యయనాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే లిమ్నాలజీ అంటారండి ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారండి మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఇక ప్రపంచ నీటి వారం సెప్టెంబర్ చివరి ఆదివారం సార్ జనరల్గా ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ మార్చ్ ప్రపంచ ఇక నీటి దినోత్సవానికి సంబంధించి ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం అంటున్నాం కదండి ఇక ప్రపంచ నీటి ది దినోత్సవం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ యొక్క ట్యాగ్ లైన్ ట్యాగ్ లైన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రధానంగా గ్రౌండ్ వాటర్ మేక్ మేకింగ్ ఇన్విజిబుల్ అండ్ విజిబుల్ అని అర్థం అని ఒక థీమ్ను పెట్టుకుందండి కాబట్టి ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం రెండు వేల ఇరవై రెండు ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం యొక్క మెయిన్ థీమ్ అంటే ఏంటంటే గ్రౌండ్ వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్ వన్ ఇస్ గ్రౌండ్ వాటర్ మేకింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ మేకింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ మేకింగ్ ఇన్విజిబుల్ అండ్ విజిబుల్ ఇన్విజిబుల్ అండ్ విజిబుల్ అనే ఒక స్లోగన్ నినాదం లాంటిది పెట్టుకుంది విన్ ఇన్విజిబుల్ ఆర్ విజిబుల్ అనే ఒక నినాదాన్ని చేపట్టింది ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నినాదం ఏంటంటే గ్రౌండ్ వాటర్ మేకింగ్ ఇన్విజిబుల్ అండ్ విజిబుల్ అనే నినాదాన్ని చేపట్టింది అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి ఒకటి పొటమాలజీ అంటే నదుల అధ్యయనం ద స్టడీ ఆఫ్ రివర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పొటమాలజీ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎస్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్ అండ్ ట్యాంక్స్ గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని లిమ్నాలజీ అంటారు మరి జనరల్గా ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం వచ్చేసి మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ అండి మరి అదేవిధంగా ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ యొక్క మెయిన్ నినాదం ఇంపార్టెంట్ స్లోగన్ వచ్చేసి ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు గ్రౌండ్ వాటర్ మేకింగ్ ఇన్విజిబుల్ అండ్ విజిబుల్ అనే నినాదాన్ని చేపట్టింది ఎస్ ఓకే ప్రపంచ నీటి వారం సెప్టెంబర్ మాసంలో చివరి ఆదివారం ఈ యొక్క మరి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క భారతదేశంలో నీటి వారం వచ్చేసి నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ టు ట్వంటీ సెవెంత్ మధ్య ఎస్ ఇది ఇలా విషయాలు ఉన్నాయండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మరి భారతదేశంలో మరి పర్టికులర్గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నదులకు సంబంధించిన విషయం డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం గుండా ప్రవహించే ప్రధానమైన నదులు అన్నప్పుడు ఒకటి గోదావరి అంటాం రెండవది కృష్ణ అంటాం మూడవది మూసి అంటాం గోదావరి కృష్ణ మూసి తుంగభద్ర ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం గుండా ప్రవహించే ప్రధానమైన నదులుగా పరిగణిస్తారు కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం గుండా ప్రవహించే ప్రధానమైన నదులు వచ్చేసి ఏంటండి గోదావరి కృష్ణ తుంగభద్ర మూసి ఇవన్నీ కూడా ప్రధానమైన నదులు ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం గుండా ప్రవహిస్తాయి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రవాహము యొక్క మార్గం ఎలా ఉంది ప్రవాహము ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ నదుల నదీ వ్యవస్థకు సంబంధించి అన్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్నప్పుడు మీకు నేను స్టార్టింగ్లోనే జోగ్రఫికల్ స్ట్రక్చర్ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ తెలంగాణకు సంబంధించిన విషయం చెప్పేటప్పుడు ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేసి ఎలా అంటే ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది అధిక భాగం దక్కన్ పీఠభూమిలో విస్తరించి ఉంది అందువల్లే దక్కన్ పీఠభూమిని ఏమంటారంటే తెలంగాణ పీఠభూమి అని కూడా అంటారన్న విషయాన్ని మీతో నేను డిస్కషన్ చేశాను కాబట్టి ఈ తెలంగాణ పీఠభూమి అది దక్కన్ పీఠభూమి అనేది ఎలా ఉంది అంటే దీని యొక్క ఆకారం వచ్చేసి అగ్నేయ భాగానికి వాలి ఉంది ఆగ్నేయ భాగానికి వాలి ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ప్రవహించే నదులు చాలా వరకు ఎలా ప్రవహిస్తుంటే తూర్పు వైపునకు ఆ అగ్నేయ భాగానికి ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తున్నాయి ఇది ఈ నదుల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కాబట్టి ఆగ్నేయ భాగం ఆ తూర్పునకు ప్రవహించి అగ్నేయ భాగానికి తూర్పు ఆ అగ్నేయ భాగానికి ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తున్నాయి కారణం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క దక్కన్ పీఠభూమి ఆ తెలంగాణ పీఠభూమి అగ్నేయ భాగం ఆ తూర్పు వైపునకు వాలి ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ప్రవహించే నదులు చాలా వరకు అగ్నేయ భాగానికి ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తున్నాయి ఇది దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా అండి ఇప్పుడు మనం ఒక్కో దాని గురించి మనం డిస్కషన్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ వన్ వన్ ఈజ్ 
ఇక నదుల వర్గీకరణ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రివర్స్ అని అంటున్నాం ఇక నదుల యొక్క వర్గీకరణకు సంబంధించిన విషయాల గురించి ఒకసారి డిస్కషన్ చేద్దామండి క్లాసిఫికేషన్ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రివర్స్ అంటే నదుల యొక్క వర్గీకరణ నదుల వర్గీకరణ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రివర్స్ ఒకటి ప్రధాన నదులు లేదా పెద్ద తరహా నదులు మేజర్ రివర్స్ వేటిని మేజర్ రివర్స్ అని పిలుస్తారు అనే దానిపై మనం డిస్కషన్ చేస్తే ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే ట్వంటీ థౌజండ్ అండి ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉండటం ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతం ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉండే నదులు ఇప్పుడు చూడండి వన్ ఈజ్ ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతం కలిగిన నదులను ఏమంటారంటే ప్రధాన నదులు లేదా పెద్ద తరహా నదులు అంటారు వీటిలో నీటి ప్రవాహం వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంట్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎనభై శాతం నుంచి ఎనభై ఐదు శాతం వచ్చేసి నీటి ప్రవాహం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి ప్రధానమైన నది ఇందుకు ఉదాహరణగా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే గోదావరి మరియు కృష్ణా నదులు ఎందుకు మంచి ఉదాహరణగా పరిగణిస్తాము గోదావరి మరియు కృష్ణా నదులు ఈ యొక్క మేజర్ రివర్స్కి ప్రధానమైన ఉదాహరణ కాబట్టి మేజర్ రివర్స్ అన్నప్పుడు ప్రధాన నదులు లేదా పెద్ద తరహా నదులు అన్నప్పుడు ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ పరిహా పరివాహక ప్రాంతం కలిగిన నదులను ఏమంటారంటే ప్రధాన నదులు లేదా మేజర్ రివర్స్ పెద్ద తరహా నదులు అంటారు మరి జనరల్గా ఇవేంటంటే ఇవి యొక్క నీటి నీటి ప్రవాహం అనేది ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు శాతం నీటి ప్రవాహం ఉంటుంది ఇక్కడ మరి ఈ రకమైన నదులకు మనం ఎందుకు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు వీటికి ఉదాహరణగా అంటే గోదావరి కృష్ణా నదులు ఇందుకు మంచి ఉదాహరణగా మనం పరిగణించవచ్చు ఎస్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి మధ్య తరహా నదులు మీడియం రివర్స్ అంటున్నాం ఈ యొక్క మీడియం మధ్య తరహా నదులు అన్నప్పుడు రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్లు అండి టూ థౌజండ్ స్క్వైర్ కిలోమీటర్స్ రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్లు ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్లు టూ థౌజండ్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ స్క్వైర్ కిలోమీటర్స్ ఇరవై వేల రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల పరివాహక ప్రాంతం నదుల యొక్క పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉండే నదులను నదీ పరివాహక ప్రాంతం అంటే క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటారు పరివాహక ప్రాంతం అంటే క్యాచ్మెంట్ ఏరియా క్యాచ్మెంట్ ఏరియాను కలిగి ఉండటం కాబట్టి రెండు వేల నుంచి ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల పరివాహక ప్రాంతం కలిగి ఉన్న క్యాచ్మెంట్ ఏరియా కలిగిన నదులను ఏమంటారంటే మధ్య తరహా నదులని మీడియం రివర్స్ అంటారండి ఇండియాలో వచ్చేసి ఈ యొక్క మీడియం రివర్స్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ సుమారుగా ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫార్టీ ఫోర్ అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సుమారుగా ఎన్ని ఉన్నాయండి ఫార్టీ ఫోర్ రివర్స్ నలభై నాలుగు నదులు వచ్చేసి మధ్య తరహా నదులు ఉన్నాయండి మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర విషయానికి వస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క మీడియం రివర్స్ లేవు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీడియం రివర్స్ అనేవి లేవు మధ్య తరహా నదులు లేవు ఎస్ మీడియం రివర్స్ లేవండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ చిన్న తరహా నదులు అంటున్నాం మైనర్ రివర్స్ అని ఈ చిన్న తరహా నదులు అంటే రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువ పరివాహక విస్తీర్ణం రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువ పరివాహక ప్రాంతం కలిగిన నదులను పరివాహక ప్రాంతం కలిగిన నదులు కాబట్టి జనరల్గా ఏంటంటే టూ థౌజండ్ స్క్వైర్ కిలోమీటర్స్ కంటే తక్కువ పరివాహక ప్రాంతం కలిగిన నదులను ఏమంటారంటే మైనర్ రివర్స్ అని చిన్న తరహా నదులు అంటారు చిన్న తరహా నదులు అని పిలుస్తారండి మరి ఈ రకమైన నదులు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయా అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఎస్ డెఫినెట్గా ఉన్నాయి ఏమున్నాయి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చిన్న తరహా నదులు మైనర్ రివర్స్ అనేవి అంటే ఒకటి వచ్చేసి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే వన్ ఈస్ తమిళేరు అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఖమ్మం జిల్లాలోని తమిళేరు ఒకటి రెండవది వచ్చేసి ఎర్ర కాలువ ఏ కాలువ అండి ఎర్ర కాలువ ఇవి రెండు కూడా చిన్న తరహా నదులకు ప్రధానమైన ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనండి ఒకసారి చూడండి ప్లీజ్ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ ఒకటి ఏంటంటే నదుల వర్గీకరణ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రివర్స్ అంటున్నాం 
నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతాన్ని బట్టి రివర్స్ని క్రింది విధంగా వర్గీకరించడం జరిగింది ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రివర్స్ నదుల వర్గీకరణ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రివర్స్ ఒకటి ఫస్ట్ వన్ ప్రధాన నదులు లేదా పెద్ద తరహా నదులు మేజర్ రివర్స్ అంటున్నాం ఏంటి వీటి యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతం క్యాచ్మెంట్ ఏరియా కలిగిన నదులను ఏమంటారంటే ఇక మేజర్ రివర్స్ అంటారు వీటిలో నీటి ప్రవాహం వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి మరి ఇందుకు ఉదాహరణగా మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోదావరి మరియు కృష్ణా నదులను పరిగణించవచ్చు ఎస్ నెంబర్ టూ రెండవది మధ్య తరహా నదులు మీడియం రివర్స్ అంటున్నాం ఈ యొక్క మీడియం రివర్స్ అంటే ఇవి ఎలా అంటే రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల పరివాహక ప్రాంతం క్యాచ్మెంట్ ఏరియా కలిగిన నదులు ఏమంటారంటే మధ్య తరహా నదులు అని వీటి మీడియం రివర్స్ అంటారు ఇలాంటివి దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటివి దేశవ్యాప్తంగా సుమారుగా ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫార్టీ ఫోర్ రివర్స్ ఉన్నాయండి దేశవ్యాప్తంగా సుమారుగా అప్రాక్సిమేట్లీ దేర్ ఆర్ ఫార్టీ ఫోర్ రివర్స్ మీడియం రివర్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ దేశవ్యాప్తంగా నలభై నాలుగు సంబంధించి మీడియం రివర్స్ ఉన్నాయి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీడియం రివర్స్ ఉన్నాయా అంటే లేవు అన్న విషయాన్ని మనం డిస్కషన్ చేయాలి ఇక్కడ మీడియం రివర్స్ లేవు మరి మూడవది వచ్చేసి ఏంటంటే చిన్న తరహా నదులు మైనర్ రివర్స్ అంటున్నాం ఈ యొక్క మైనర్ రివర్స్ అంటే ఏంటంటే క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అనేది పరివాహక ప్రాంతం అనేది రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువ పరివాహక విస్తీర్ణం అంటే క్యాచ్మెంట్ ఏరియా తక్కువగా ఉన్న నదులను ఏమంటారంటే చిన్న తరహా నదులు అని మైనర్ రివర్స్ అంటారు ఈ యొక్క మైనర్ రివర్స్కి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉదాహరణగా మనం ఏం డిస్కషన్ చేయవచ్చు అంటే తమ్మిలేరు ఒకటి రెండవది వచ్చేసి ఎర్ర కాలువ ఇవి రెండు కూడా ఈ యొక్క చిన్న తరహా నదులకి ప్రధానమైన ఉదాహరణగా పరిగణిస్తారు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రవహించే ప్రధానమైన నదుల గురించి మనం డిస్కషన్ చేసే ముందు ఒకటి ఫస్ట్ వన్ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే గోదావరి రివర్ రివర్ గోదావరి గురించి మనం డిస్కషన్ చేయాలండి రివర్ గోదావరికి సంబంధించిన విషయాలు మనం డిస్కషన్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఇక గోదావరి నదికి సంబంధించిన అంశాలు చూడండి ఫస్ట్ వన్ గోదావరి నదికి సంబంధించిన అంశాలు వన్ ఎస్ గోదావరికి సంబంధించిన అంశాల గురించి మనం డిస్కషన్ చేస్తే ఫస్ట్ దీని గురించి మనం రెండు మాటలు చెప్పుకోవాలి ఎక్కడ ఆరిజిన్ అవుతుంది అనే దానిపై ముందు ఫస్ట్ డిస్కషన్ చేద్దామండి ఫస్ట్ వన్ గోదావరి నది అన్నప్పుడు జన్మస్థలం అండి జన్మస్థలం ఆరిజిన్ ప్లేస్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ గోదావరి రివర్ అంటున్నాం జన్మస్థలం ఎక్కడ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ గోదావరి రివర్ ఈస్ మహారాష్ట్రలో ఎక్కడండి ఇది మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్ర నాసిక్ పట్టణం అనకు మహారాష్ట్రలో నాసిక్ పట్టణానికి థర్టీ కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ నాసిక్ అండి నాసిక్కి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో త్రయంబకేశ్వర్ అనే ప్లేస్ వద్ద జన్మిస్తుందండి గోదావరి నది ఎక్కడ జన్మిస్తుందండి త్రయంబకేశ్వరం త్రయంబకం ప్లాట్యూ అంటుందండి దీన్ని త్రయంబకం ప్లాట్యూ త్రయంబకం పీఠభూమిలో జన్మిస్తుంది త్రయంబక ప్లాట్యూ అంటున్నాం జనరల్గా బేసికల్గా వీటి ఏమంటారంటే బ్రహ్మగిరి మౌంటైన్స్ అని కూడా అంటుంటారండి త్రయంబక ప్లాట్యూ ఇవన్నీ కూడా వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో భాగంగా పరిగణిస్తారండి కాబట్టి గోదావరి నది యొక్క జన్మస్థలం ఎక్కడ అంటే మహారాష్ట్రలో నాసిక్కి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ యొక్క త్రయంబక ప్లాట్యూలో జన్మిస్తుందండి త్రయంబకం ఆరు త్రయంబకం ప్లాట్యూ అనేది జన్మించిన తర్వాత ఈ నది వచ్చేసి ప్రధానంగా దీనికి సంబంధించిన అంశాలు త్రయంబకం పీఠభూమిలో జన్మించిన తర్వాత నెంబర్ టూ వచ్చేసి ఇది ఏంటంటే దీనికి గల ఇతర పేర్లు చూడండి ఇక్కడ వన్ ఈజ్ వన్ ఈజ్ ఇతర పేర్లు ఏమున్నాయి దీనికి గల ఇతర పేర్లు వచ్చేసి అనదర్ నేమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనదర్ నేమ్స్ వచ్చేసి ఏమున్నాయంటే వన్ ఈజ్ ఇతర పేర్లు దక్షిణ గంగా అంటారు వన్ ఈజ్ దక్షిణ గంగా ఏంటండి అది దక్షిణ గంగా అంటున్నారు దక్షిణ గంగా అని దక్షిణ గంగా రెండవది వృద గంగా అని దక్షిణ గంగా అని వృద గంగా అని దక్షిణ గంగా వృద గంగా ఇండియన్ రాయిన్ ఇండియన్ రాయిన్ అని పేర్లతో పిలుస్తారండి ఇండియన్ రాయిన్ అని పిలుస్తారు 
దక్షిణ గంగా వృద గంగా ఇండియన్ రాయిన్ అనే పెళ్ళుతో పిలుస్తారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే గోదావరి నదిని ఏమంటారంటే తేలివాహ అని కూడా పిలుస్తారండి తేలివాహ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఏమంటారండి దీన్ని తేలివాహ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది కాబట్టి జన్మస్థలం మహారాష్ట్రలో నాసిక్కి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో త్రయంబక ప్లాట్లో జన్మించే నది గోదావరి నది ఇతర పేర్లు వచ్చేసి ఏమున్నాయంటే దక్షిణ గంగా అని వృద గంగా అని ఇండియన్ రైన్ అని ఇలా మూడు పేర్లు ఉన్నాయి దక్షిణ గంగా వృద గంగా ఇండియన్ రైన్ అంటారు ఈ యొక్క దక్షిణ గంగా అని ఎందుకన్నారు అనేది ఒకసారి మనం డిస్కషన్ చేస్తే భారతదేశంలో గంగా నది ఎంత పవిత్రమైనదో మరి దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా గోదావరి నది అత్యంత పవిత్రమైనది అందువల్ల దానితో కంపేర్ చేసి దీన్ని ఏమంటారంటే దక్షిణ గంగా అంటారండి భారతదేశంలో అతి ప్రధానమైన నది ఏదండి గంగా నది గంగా నదిని జాతీయ నది అంటారండి కాబట్టి గంగా నది ఎంత పవిత్రమైనదో ఎంత సాక్రెడ్ రివరు ఎంత హోలీ రివరు మరి భారతదేశంలో రెండవ అత్యంత పడవైన నది ఏది సార్ అంటే గో గంగా తర్వాత గోదావరి కాబట్టి ఇది కూడా చాలా పవిత్రమైన నది ఇది ఎక్కడ ఆరోజన అవుతుంది అంటే మహారాష్ట్రలో నాసిక్కి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ యొక్క త్రయంబక పీఠభూమిలో జన్మిస్తుంది ఇది జన్మించిన తర్వాత ప్రధానంగా దీనికి కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయండి ఇతర పేర్లు ఏమున్నాయి పేర్లు ఏమున్నాయంటే ఒకటి దక్షిణ గంగా అంటారు రెండవది వృద గంగా అని మూడవది ఇండియన్ రైన్ అని ఇలా పేర్లతో పిలుస్తున్నారు దక్షిణ గంగా అంటే గంగా నది ఎలా పవిత్రమైనదో దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా గంగా నదితో ఈక్వల్గా సరి సమానంగా ఉండే ప్రముఖమైన నది అతి పవిత్రమైన నది గోదావరి కూడా అందువల్ల దాన్ని కంపేర్ చేసి అది ఉత్తర భారతదేశంలో ఉంది కాబట్టి ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని దక్షిణ గంగా అని నామకరణం చేయడం జరిగింది అలా పిలవడం జరిగింది ఇంకొకటి ఏంటి సార్ అంటే వృద గంగా అన్నారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది ఓల్డ్ రివర్ అండి ఇది పురాతనమైన నది ఎప్పటి నుంచో ప్రవహిస్తూనే ఉంది కాబట్టి ఇది వృద గంగా అని కూడా అంటారు ఇండియన్ రైన్ అంటున్నాం ఇండియన్ రైన్ అని ఎందుకు పిలిచారు అని ఒకసారి మనం డిస్కషన్ చేస్తే ఇండియన్ రైన్ అని ఎందుకు పిలిచారు అంటే వన్ ఈస్ ఈ యొక్క గోదావరి నది అనేది గార్జల్ గుండా ఫ్లో అవుతుందండి గార్జస్ గుండా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోదావరి నది ప్రవహించేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక పెద్ద విశాలమైన గార్జ్ కూడా ఏర్పడిందండి గోదావరి నది చేత ఏం ఏర్పడిందండి ఒక విశాలమైన గార్జ్ కూడా ఏర్పడింది ఆ యొక్క విశాలమైన గార్జ్ని మనం ఏమంటారంటే బైసన్ గార్జ్ అని కూడా అంటారండి బైసన్ గార్జ్ అని కూడా అంటారు ఏమంటారండి బైసన్ గార్జ్ బైసన్ గార్జ్ అని పిలుస్తారు కాబట్టి రేపు మనకు రేపు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అండి బైసన్ గార్జ్ అనేది ఏ నది చేత ఏర్పడింది గోదావరి నది చేత బైసన్ గార్జ్ ఏర్పడింది అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ముఖ్యంగా పాపికొండల గుండా కూడా ప్రవహిస్తుందండి అంటే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఉన్న పాపికొండల గుండా ప్రవహిస్తుంది అత్యంత రమణీయమైన ప్రదేశం అది పాపికొండలు కాబట్టి అలా పిలుస్తారు ఇండియన్ రైన్ అంటున్నారు ఇక్కడ అసలు ఏంటి రైన్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు ఫస్ట్ తెలియాలి రైన్ అంటే ఏంటంటే జర్మనీ దేశం అండి మీకు అందరికీ తెలుసు జర్మనీ దేశం ఇది యూరోపియన్ కాంటినెంట్లో ఉంటుంది జర్మనీ దేశం ఈ యొక్క జర్మనీ దేశంలో బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పర్వతాల గుండా ప్రవహించే నది బ్లాక్ ఫారెస్ట్ మౌంటైన్స్ జర్మనీ దేశంలో బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పర్వతాల గుండా ప్రవహించే ప్రధానమైన నది బ్లాక్ ఫారెస్ట్ మౌంటైన్స్ కాబట్టి జర్మనీ దేశంలో బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పర్వతాల గుండా ప్రవహించే ప్రధానమైన నది ఈ యొక్క రైన్ నది బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పర్వతాల గుండా ప్రవహించే నది రైన్ నది సార్ ఈ యొక్క రైన్ నది కూడా బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పర్వతాల గుండా ప్రవహిస్తుంది మరి ముఖ్యంగా గార్జస్ గుండా ఫ్లో అవుతుంది పగులు లోయ గుండా ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క రైన్ నదితో పోల్చి అంటే జర్మనీ దేశంలో ప్రవహించే రైన్ నదితో పోల్చి గోదావరి నదిని ఏమంటారంటే ఇండియన్ రైన్ అంటారు ఇండియన్ రైన్ అని పిలుస్తారు కాబట్టి యాక్చువల్గా ఒరిజినల్గా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క రైన్ అంటే ఏంటండి రైన్ నది అనేది జర్మనీ దేశంలో మరి పగులు లోయకుండా బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పర్వతాల గుండా ప్రవహించే నది రైన్ నది ఈ యొక్క రైన్ నది ప్రవహిస్తుంటే ఈ యొక్క రైన్ నది ఈ యొక్క పగులు లోయకుండా రిఫ్ట్ వ్యాలీ గుండా ఫ్లో అవుతుంది అదేవిధంగా ఇలా బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పర్వతాల గుండా ప్రవహించి మరి అందమైన ప్రదేశాల గుండా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి మన గోదావరి కూడా మరి ముఖ్యంగా బైసన్ గార్జిని ఏర్పరిచింది అదేవిధంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పాపికొండల గుండా కూడా ఫ్లో అవుతుంది అత్యంత రమణీయమైన 
క్లైమేట్ అత్యంత రమణీయమైన ప్రదేశం గుండా ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఏమంటారంటే దానితో కంపేర్ చేసి ఇండియన్ రైన్ అంటున్నారు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా కాబట్టి ఒకటి దక్షిణ గంగాని వృధ గంగాని ఇండియన్ రైన్ అంటారు జనరల్గా గోదావరి నదిని ఏమంటారంటే తేలివాహ అని కూడా పిలుస్తారు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా అండి ఇది ఇలా విషయాలు ఉన్నాయి మరి ముఖ్యంగా ఏ ఏ రాష్ట్రాల గుండా ఫ్లో అవుతుంది అన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి గోదావరి నది ద రివర్ గోదావరి వన్ ఇస్ గోదావరి నది అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అన్నప్పుడు గోదావరి నది వచ్చేసి ఒకటి మహారాష్ట్ర గుండా ఫ్లో అవుతుందండి మహారాష్ట్ర వన్ ఇస్ రెండవది ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ తర్వాత తెలంగాణ తెలంగాణ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు పుదుచ్చేరిల గుండా కూడా ఫ్లో అవుతుంది పుదుచ్చేరి సార్ పుదుచ్చేరి ఎక్కడో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉంటుంది కదా అని మీ అందరికీ డౌట్ అండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే పుదుచ్చేరి అనేది ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం యూనియన్ టెరిటరీ మరి ఈ యొక్క పుదుచ్చేరికి చెందిన ప్రాంతం వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాకినాడకు సమీపంలో యానం అనే ప్రదేశం కాబట్టి మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి పుదుచ్చేరిల గుండా ప్రవహిస్తుంది దీని యొక్క ప్రవాహం మొత్తం ప్రవాహం పొడవు వచ్చేసి ఎంత అంటే పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవున ఫ్లో అవుతుందండి ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు అండి పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవున ప్రవహించే నది ఇది ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవున ప్రవహించే నది ఈ యొక్క గోదావరి నది కాబట్టి జన్మస్థలం ఎక్కడ అండి మహారాష్ట్రలో నాసిక్కి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో త్రయంబక్ ప్లాటీలో ఇతర పేర్లు దక్షిణ గంగా వృధగంగా ఇండియన్ రైన్ అంటారు మరి నెక్స్ట్ వన్ దీని ఇంకొక పేరు ఏమంటారంటే తేలీ వాహాని కూడా పిలుస్తారు మరి ఎందుకు అలా పిలిచారు అనేది మీకు ఇందాకనే డిస్కషన్ చేశాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ యొక్క గోదావరి నది చేత బైసన్ గార్జ్ అనేది కూడా ఏర్పడిందన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి గోదావరి ప్రవహించే రాష్ట్రాలు అన్నప్పుడు మహారాష్ట్ర కావచ్చు ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు తెలంగాణ కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు అదేవిధంగా పుదుచ్చేరి దీని యొక్క మొత్తం ప్రవాహం పొడవు ఎంత అంటే పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవున ప్రవహించే ముఖ్యమైన నది ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఫ్లో అవుతుందండి పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవున ప్రవహించే నది అండి ఎస్ ఇది ఇలా ప్రవహిస్తుంటే జనరల్గా దీని యొక్క పరివాహక విస్తీర్ణం ఎంత క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అండి దీని యొక్క క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటున్నాం క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అన్నప్పుడు మూడు లక్షల పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల పన్నెండు చదరపు కిలోమీటర్లు అండి ఓకేనా అండి త్రీ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ మూడు లక్షల పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల పన్నెండు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో దీని యొక్క విస్తీర్ణం వచ్చేసి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా పరివాహక ప్రాంతం ఎంత అండి కాబట్టి గోదావరి నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతం వచ్చేసి మూడు లక్షల పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల పన్నెండు చదరపు కిలోమీటర్లు కాబట్టి దీని యొక్క లెంత్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ అన్నప్పుడు వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ భారతదేశంలో గోదావరి తర్వాత అత్యంత పొడవైన గంగా నది తర్వాత అత్యంత పొడవైన నది ఏదంటే గోదావరి ఈ యొక్క గోదావరి నది యొక్క లెంత్ అండి అండి పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవున ప్రవహించే ప్రవహిస్తుంది మరి ఇలా ఒకటి మహారాష్ట్ర తెలంగాణ మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి పుదుచ్చేరియల గుండా ప్రవహించిన తర్వాత తర్వాత ఏమవుతుంది సార్ అంటే ముఖ్యంగా నెక్స్ట్ వన్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అండి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు చూడండి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చేసి ఇలా ఫ్లో అయిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఏ ఏ జిల్లాల గుండా ప్రవహిస్తుంది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనరల్గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రవహించే జిల్లాలు అన్నప్పుడు ఇలా ఫ్లో అవుతుందండి ఇలా ఫ్లో అయి ఇలా కలుస్తుంది ఏపీలో ఓకేనా అండి కాబట్టి ముఖ్యంగా ఎక్కడ అంటే జనరల్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలోని నిజామాబాద్ కాబట్టి ఇలా నిజామాబాద్ జిల్లా ఇవన్నీ కూడా నిజామాబాద్ తర్వాత నిర్మల్ నిర్మల్ తర్వాత జగిత్యాల పెద్దపల్లి మంచిర్యాల నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జయశంకర్ భూపాలపల్లి ములుగు ములుగు తర్వాత తర్వాత జమ్ము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమొస్తుందంటే లాస్ట్లో మనకు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వస్తుంది అలా ఫ్లో అవుతుందండి కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిజామాబాద్ జిల్లాలోని రేంజర్ రేంజర్ మండలం 
रेंजर निजामाबाद जिला रेंजर वेलंगा राष्ट्र में रेंजर मंडल कंदकुर्ति अने प्लेस वर अलगा राष्ट्र की वेरी 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 इंपारटेटी काबटे तेलंगा राष्ट्र लेकी गोदावरी नदी प्रवेश प्रदेश क्वेश्चन अड़ता है काबटे तेलंगा राष्ट्र लेकी गोदावरी नदी प्रवेश प्रदेश निजामाबाद जिला रेंजर मंडल कंदकुर्ति अने ग्राम वंदकुर्ति अने प्रदेश वेलंगा राष्ट्र लेकी प्रवेश सर ओक कंदकुर्ति अने निजामाबाद जिला रेंजर मंडल कंदकुर्ति अने प्रदेश वेलंगा राष्ट्र लेकी प्रवेश मैं तेलंगा राष्ट्र में प्रधानमंत्री इक ये जिल फ्लो जिला जिल फ्लो निजामाबाद निजाबाद निर्मल निजामाबाद जिला निर्मल जिला जगीत्यवच्छपल्ली अदे विधा वे जयशंकर भूपालपल मुल नैक्स्ट वन भद्राद्री को जिला फ्लो तरवा इकड़ एपी लेक एंटर अभी एपी लेक एंटर इला उभय गोदावरी जिल फ्लो इला फ्लो अलटमेटे इला बंगाखात में कल इला पाइल पाइल कटे उभय गोदावरी जिल फ्लो तरवा बंगाखात में कल इधी दाने या स्पेषालिटी काबटी तेलंगा राष्ट्र में ये ये जिल फ्लो मन एम डिस्कशन चयवे वन इज निजामाबाद रेडवदे निर्मल जगीत्यपल मंर्य जयशंकर् भूपालपल नैक्स्ट वन वे मुल नैक्स्ट वन भद्राद्री को इला जि फ्लो जि प्रवहित भद्राद्री को जिपिको प्रवहित तरह आंध्र प्रदेश राष्ट्र लेकिन एंटर आंध्र प्रदेश राष्ट्र में ये ये जि प्रवहिस्टेमो ईस्ट अं वेस्ट गोदावरी जिल तूर्प गोदावरी पश्चिम गोदावरी जिल सरहद प्रवहिस्ट पश्चिम गोदावरी जिलवर अने प्रदेश मैदान प्राप्त लेकी प्रवेश एंटर इंटू प्लेन एरिया मैदान प्राप्त लेकी प्रवेश तरवा नदी एम चुनाव सर अंत दिगव भाग में दिगव भाग में तूर्प गोदावरी जिला इला पाइल विदी स्प्लीट इंटू सवरल पार्टस एडु पाइल विदल ने मनमेमंटे एक् पाइल विदी अटे आंध्र प्रदेश राष्ट्र में तूर्प गोदावरी जिल द्राक्षाराम अने प्रदेश मध्य प्रदेश तूर्प गोदावरी जिल द्राक्षाराम अने प्रदेश मध्य नदी एडुपाइल वि नदी एडुपाइल वि अंदव द्राक्षाराटारे सप्त गोदावरी अलस्तार यमंटार सप्त गोदावरी अलस्तार सप्त गोदावरी अटर यस मैं मन तेलंगा राष्ट्र में तेलंगा राष्ट्रम इपड़ चूँ फर् एग्जापल आंध्र प्रदेश मरी तेलंगा राष्ट्र आंध्र प्रदेश मरी तेलंगा राष्ट्र में गोदावरी नदी या पड़व लेंथ इन किमीटर्स अवन सी टू अंडी एड वै रूम किमीटर् फ्लो एपी अंड तेलंगा पर्ट्युर्लंगा राष्ट्र में गोदावरी नदी या पड़व किमीटर् अंटे एन जब फाइव सिक्टी किमीटर्स ऐद व अरवे कि पड़वना प्रवेश फाइव सिक्टी किस ओके नीबी इकेंटे आंध्र प्रदेश मरी तेलंगा राष्ट्र डेबई रूम कि पड़वन प्रवेश पर्ट्युर्लंगा राष्ट्र में एन कि पड़वन फ्लो अटे फाइव सिक्टी किस अरवे कि पड़वन प्रवहित प्रधानमंत्री नदे ओक गोदावरी नदी ओके नदी दी संबंधी अंशाल इलाई मन ओके नी इला विषया